this is Ali Gul. As you know, in our last video, we learned about grammar translation method. So in this video, we are also going to learn about direct method, that is pedagogy method. Miss, uh, this method we use in English teaching. जब हम English teaching करते हैं, English पढ़ाने वक्त इस method को जो है use किया जाता है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये इसकी जो शुरुआत हुई थी बेसिकली वो कहां से हुई थी तो इसका ओरिजिन जो हुआ था वो फ्रांस से हुआ था उसके बाद जो इसका प्रिंसिपल उठाया गया था लिया गया था वो जर्मनी से लिया गया था एंड इसके बाद जो इसका बेसिकली एम है वो है इंग्लिश टू इंग्लिश टीच करना मतलब कि इसमें जो है ट्रांसलेट नहीं किया जाता जो नेटिव लैंग्वेज हमारी है चाहे उर्दू हो चाहे सिंधी हो तो इसमें जो है इंग्लिश इंग्लिश टू उर्दू या इंग्लिश टू सिंधी ट्रांसलेट नहीं किया जाता इसमें जो है डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश ही टीचिंग की जाती है टीचर जो होता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही सिखाता है बच्चों को और उसके बाद जो है नो यूज़ ऑफ मदर टंग इसमें मदर टंग का जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता उसके बाद जो है इसका यूनिट है यूनिट सेंटेंस है मतलब कि इस डायरेक्ट मेथड का यूनिट जो है वो सेंटेंस है इस सेंटेंस के थ्रू जो है वो पढ़ाया जाता है उसके बाद इसका मेथड जो है वो इंडक्टिव मेथड है इसमें जो है एग्जांपल टू रूल मतलब टीचर जो होता है कोई भी टॉपिक पढ़ाता है तो पहले उसके जो है वो एग्जाम्पल्स देता है एग्जाम्पल से जो है वो रूल्स की तरफ जाता है रूल्स से जो है वो एग्जाम्पल्स के नहीं इस एग्जाम्पल की तरफ नहीं आता वो एग्जाम्पल्स दे जो है वो रूल्स की तरफ जाता है उसके बाद इसका जो मेन फोकस होता है वो इस स्पीकिंग लिसनिंग पे होता है एज यू नो देर आर फोर स्किल्स बट इन दिस मेथड दिस मैन फोकस इज ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग तो रीडिंग एंड राइटिंग जो है वो स्किल्स मिसड होते हैं यहाँ पे इसका पूरा मेन फोकस होता है स्पीकिंग और लिसनिंग पे टीचर जो है वो स्पीक करता है और बच्चे जो होते हैं वो उसको लिसन करते हैं और इसके बाद जो है इसका दूसरा नेम जो है वो नेचुरल मेथड भी रखा गया है क्योंकि इसमें जो है ग्रामर टाट इसमें जो है वो बच्चे जो है वो अपने सराउंडिंग से सीखते हैं अब देखा जाए कि ग्रामर जो है टाट बाय यूज़ बट नॉट बाय रूल्स ग्रामर जो है वो सिखाई जाती है यूज़ हम इसको आम ज़िंदगी में जो हमारी जनरल ज़िंदगी है उसमें ग्रामर को किस तरह से यूज़ किया जाता है उसके रूल्स नहीं बताए जाते हैं इसके रूल्स क्या है तो बस उसका यूज़ बताया जाता है कि इसको किस तरह से जो है यूज़ करना है तो इट वॉज़ अबाउट डायरेक्ट मेथड तो इसके कुछ जो है मेरिट्स भी हैं एंड इसके कुछ जो है डेम डी मेरिट्स भी हैं तो इसका बड़ा जो पहला मेरिट है वो है रिलेटेड ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हम जो है वो सामने रख के फिर उसके बारे में जो है वो टीचिंग करते हैं उसके बाद जो है हार्ड वर्ड एक्सप्लेनेशन कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है सेंटेंस में तो उसको टीचर जो है वो एक्सप्लेन करता है ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो सही तरीके से समझ में आ जाए उसके बाद जो है वो आस्किंग ट्यूशनस इन बिटवीन लेक्चर टीचर जो होता है जब लेक्चर लेक्चर डिलीवर करता है तो उसके बीच में जो है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन भी करता है उसके बाद जो है क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ लेक्चर जब लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है टीचर बच्चों से बच्चों को वो एक्सरसाइज देता है कि वो जो भी टॉपिक पढ़ाता है उसके बारे में एक्सरसाइज करें वो क्यूस्टन एंड एंसवर्स के थ्रू जो है वो एक्सरसाइज लेता है उसके बाद जो है डिक्टेशन कर, करवाता है मतलब टीचर जो है वो लाउडली बोलता है कि जो है स्टूडेंट उसको जो है सही तरीके से समझ कर राइट डाउन कर सके क्योंकि सही तरीके से जब नहीं समझेंगे इंग्लिश तो उसको समझ में नहीं आएंगी तो टीचर जो होता है वो लाउडली बोलता है कि स्टूडेंट्स का जो है कंप्रीहेंशन अच्छे तरीके से हो जाए और स्टूडेंट्स की लिसनिंग जो है वो सही तरीके से हो जाए ताकि वो उसको अच्छी तरह से जो है वो राइट डाउन कर सके उसके बाद जो है स्टूडेंट्स सेल्फ करेक्शन मतलब कि इसमें जो है स्टूडेंट्स को जो है वो चांस दी जाती हैं कि वो अपने आप को जो है करेक्ट करें उसके बाद है फुल ऑफ एक्टिविटीज़ इसमें जो है जो स्टूडेंट्स जो होता है वो फुल एक्टिव होता है पैसे नहीं होता उसके बाद डी मेरिट्स हैं तो डी मेरिट में जो पेरा पहला डी मेरिट है वो है रीडिंग राइटिंग मिसिड तो आपको पता है कि जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं वो फोर होते हैं तो उसमें से इसमें जो पूरा फोकस है वो लिसनिंग और स्पीकिंग भी हैं तो इधर जो है दो जो स्किल्स हैं वो इधर मिसड हैं और रीडिंग और राइटिंग ये दोनों ही स्किल्स जो हैं इधर मिसड हैं उसके बाद जो है ये एक्सपेंसिव हैं क्योंकि इसमें जो है जो भी ऑब्जेक्ट जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ाना होता है तो वो आप सामने रख के पढ़ाते हैं क्यों इसलिए इसमें जो है टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है टेकिंग टाइम टाइम भी जो है ज़्यादा लगता है उसके बाद जो है नो ट्रांसलेट इन नेटिव लैंग्वेज
मतलब कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाते हैं तो उसके उसकी जो है इंग्लिश टू इंग्लिश ही आप ट्रांसलेट करते हैं इसमें आप जो है नेटिव लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते उसके बाद जो है ओवर क्राउडेड क्लास जो बेड वाली क्लास होती है उसमें ये मेथड नहीं चलता जैसे कि मैं आपने मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें जो है ये ओवर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो ओवर क्राउडेड क्लास में चलता है बट ये जो डायरेक्ट मेथड है क्योंकि ये इंग्लिश टू इंग्लिश ही टीचिंग होती है इसमें इसमें जो है स्टूडेंट्स की नेटिव लैंग्वेज कोई दूसरी और होती है तो इसी तरह जो है वो उसको सही तरीके से समझ नहीं सकते इसलिए जो है ये मेथड ओवर क्राउड क्लास में नहीं चलता उसके बाद जो है लास्ट स्टेप जो है वो स्किल टीचर ये बहुत ही लाजमी है कि इस मेथड में स्किल टीचर का होना बहुत ही लाजमी है क्योंकि ऐसा ऐसा टीचर जो है वो आके नहीं पढ़ा सकता जिसको इंग्लिश में फ्लुएंसी हो कम्प्रीहेंशन अच्छा हो लिसनिंग में वो इधर आके जो है वो आ, टीचिंग कर सकता है तो इट वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट मेथड थैंक यू तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी अगर मिसकनसेप्शन है तो आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे जाके कमेंट मुझे कर सकते हैं तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें